ሰላም በእያላችሁ በትለናንተ ይሁን ውዴ ፈታቤት ሰዎች እንደምንቆይታችኋል የለተረቡ የምሽት መረጃዎችን ከዚህ አስከትሉት ሰማላችሁ ዋናው እናውቃችሁን በማስተዋወቅ እንጀምራለን የኤርትራስ ራይት በተቆጣጠሩ የኢትዮጵያ ግዛት ለሚገኙ ነዋሪዎች ያወጣው ማስጠንቀቂያ ቁጣ ቀስቀሷል የኤርትራስ ራይት ጥብቅ ማስጠንቀቂያ ሰጥቶበታል የተባለው ተንቀሳቃሽ ምስል በርካቶችን ያነጋገረ ነው የኢትዮጵያ መንግስትና ለማቀፉ የገንዘብ ድርጅት አይኤምኤ ፋዲስ አበባ ላይ ሲያደርጉት የነበረው ድርድር ያለስኬት መጠናቀቁ የሚያስከትለው ጣጣ ብዙ ነው ተብሏል የነ ተመለከተውን አዲስ መረጃን እንመለስበታለን ልክ እንደ እሁድ ሁሉ ሳምንታይ ባል ሆኖ አርብ ጁማ በካላንደር እንዲዘጋ ሳምንታይ ረፍት ቀን እንዲሆን ጥያቄ ቀርቧል በአዲስ አበባ ኮሪደር ልማት መንገድ ዳር የሚገኙ የግል ባለ ንብረቶች በከፊል በግማሽና ከዛ በላይ ለፈረሰባቸው የካሳ ጉዳይ ናስመልክቶ ከሁለት ወራት በኋላ ኑ ተብለዋል ቆማውን እንደመለከታለን ይበዚህ እንዳለ በፕሮጀክቱ እየፈረሱ ያሉ ቤቶች 50 በመቶ የቅርስነት መስፈርትን ያላለፉ ናቸው ሲል የኢትዮጵያ ቅርስ ባለስልጣን መናገሩንም ማያይዘን እንደመለከታለን የፖንትላንድ ፕሬዝዳንት ሰይድ ዴኔ በቀጠናው ላይ አዲስ አሰላለፍ ያስከትላል የተባለውን ከባድ ውሳኔ ካሳለፉ በኋላ ወደ አዲስ አበባ የሚያደርጉት ጉዞ ተጠባቂ ሆኗል የፕሬዝዳንት ሰይድ ዴኔ ይህ ጉዞ የሚመሯት ራስ ገዟ ፖንትላንድ ለሶማሊያ ፌደራል መንግስት ተውቅና በመንፈቅ ከፌደራል መንግስቱ መውጣቷን ካስተውቀች በኋላ የመጀመሪያው ነው ተብሏል። እነዚህ የሳቶ አንኳር ዘገባዎች ናቸው እስከ ፍጻሜው ከኛ ጋር ብትቆዩ ሁሉንም እንደ ይቅደም ተከተላቸው አንድ በአንድ ተሰማላችሁ። የኤርትራ ጦር ማስጠንቀቂያ የኤርትራ ስራይት በተቆጣጣራቸው የኢሮባ ካባቢዎች ለሚገኙ ነዋሪዎች ማስጠንቀቂያ ሲሰጥ የሚያሳይ ተንቀሳቃሽ ምስል በርካቶችን ያነጋገረ ነው። የኤርትራ ስራይት በትግራይ ክልል ምስራቅ አይዞን የዛላ አንበሳ ከተማ በጎሎ መሐዳ ወረዳ ማርት አዲስ ተስፋ አዲስ ዓለም ሸዊት ለምለምና ሰበያ በኢሮብ ወረዳ እንዳለ ጌዳ ኩራት ለሀገረ ሎማሃና አሊቴና የተባሉ የኢትዮጵያ ግዛቶች የነበሩ አካባቢዎችን ተቆጣጥሮ ይገኛል ተብሏል። የኤርትራ ስራይት ተካ የኢሮብ ተወላጆችን ሰብስበው ማስጠንቀቂያ ሲሰጡ የሚያሳዩ ተንቀሳቃሽ ምስል በርካቶችን ያነጋገረ ነው። የተንቀሳቃሽ ምስሉ ቅጂ እንዲህ ይል ነው ኤርትራን ኮናቹ ለዚያ ካቦቢና መሪት ተገዢ እንዲሁም እዚ ላለው ስራይት የማገስ ግዴታ አለባቸው ሀገራ ያገልግሉት የመስጠት ግዴታ አለባቸው በትውልዱም በትጠሉ አንድ ኤርትራ ዜጋ የሚያሳልፈውን ህይወት ለታሳልፉ ግዴ ይላል አንድ ሰው ከዚያ ካቦቢ ወደ ሀገራ ያገልግሉት ከሄደ ለኤርትራ ሀገሩ ብሎ ነው የሚሄደው ስለዚህ ያንዳንዳቸው ሀገራ ያገልግሉት እንደሚመለከታቸው ማወቅ አለባቸው አባቶች አይማኖት መሪዎች ስሙ ከመካከላቸው ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚል ካለ የኤርትራ መንግስት እዚህ ያስገድዶ አያኖሮም ወደ ኢትዮጵያ የመሄድ መብታለው የኤርትራ መሬት ደግሞ ኤርትራውያን ይኖሩበታል ወደ ሀገራ ያገልግሉት ነው ካለበት ሄዳለ ራብ ካለ እንደ ሌላው ኤርትራይ ትራባለ በቃ ተካፍለ ተኖራለ ላንተ ተብሎ የሚደረግ የተለየ ነገር የለም ልቅ የሆነ አከድ ነው የቆየው የካውን በኋላ አይቀጥልም በሚል እኚ የኤርትራ ስራይ ታባል ያካባቢው ኗሪዎች ሰብስበው ማስጠንቀቂያ ሲሰጡ ነው በተንቀሳቃሽ ምስሉ ይታዩት ቪዲዮውን የተመለከቱ የኢሮብ ብሄረሰብ ተወላጆች የትግራይ ጊዜ አስተዳደርና የፌደራል መንግስት በፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት መሰረት ከጥፋት ሊታደጉን ይገባሉ ሲሉ ተማጽሞ አሰምተዋል የኤርትራ መንግስት በኢፋይ መግለጫ ያስሁት ግዛት የለም ሲል ከዚህ ቀደም አስተባበሉ አይዘነጋም በትግራይ ክልል ሰሜን ምዕራባዊ ዞን በታታይ አዲያቦ የኩናማ ማህበረሰብና ሌሎች የሚኖሩባቸው ገማሃሎ አደመይቲ የባድመ ከተማና ካባቢው አዲስ አጸር ለምለም ሸዊት ሸምበሊና መንጠብጠብ አዲአሳር ሰየምቲ አዲያቦ ተቆጣጥሮ እንደሚገኝ የተነገረ ነው የድርድሩ መክሸፍና የሚያስከትለው ጣጣም ብዙ ሲጠበቀ የነበረው ያዲስ አበባው የኢትዮጵያ መንግስትና ያለም አቀፍ የገንዘብ ድርጅት አይኤምኤፍ ድርድር ያለስኬት ተጠናቋል በርካታ ጉዳዩን በቅርበ ሲከታተሉ የነበሩ ጻፍት እንደሚሉት ሆነ ድርድሩ መሳካቱም ባለ መሳካቱም የራሱ የሆነ የጎላ አሉታይ ተጽኖ አለው 28 ቢሊዮን ዶላር ግድም የወጣ ያለበት የኢትዮጵያ መንግስት ባዲስ አበባ ድርድር ሲያደርግ የነበረው ከአይኤምኤፍ የ3.5 ቢሊዮን ዶላር ተጨማሪ ብድር ለማግኘት ነው ይሁን ብድር ሁለተኛውን ዙር ወይንም ሁለተኛውን ምራፍ የሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያ ለመደገፍ የሚውል ነው በሚል በመንግስት በኩል ሲገለጽ ቆይቷል ብድሩን አለማግኘቱ በመንግስት ላይ የሚያሳድረው ተጽኖ ከፍ ያለ እንደሆነ ይነገራል አይኤምኤፍ ይህንኑ የ3.5 ቢሊዮን ዶላር ብድር ለመፍቀድ ያስቀምጠው የብድር ማግኛ ቀድሞ ሆናቴ ለኢትዮጵያ መንግስት ከባድ ራስ መታት ነው ድርጅቱ ሁልጊዜም እንደሚያደርገው የብርን የመግዛት አቅም አውርዶ መንግስት የብርን ከዶላር ተመን ራሱ ከመውሰንና ከመቆጣጠር ለገበያው ይተው ከፊክስድ ኤክስቼንጅ ሬት ወደ ፍሎቲንግ ኤክስቼንጅ ሬት ተሸጋግሩ የገበያውንም አርኬድ ማርኬት ድሪቭን አድርጎት ለኢትዮጵያ መንግስት እንዲያለውን የኢኮኖሚ ህመም ለማሻር የምትወሰድ ጎምዛዛ ከኒና ወይንም እንክብል ሆናለች መንግስት የቻናደገኛ የአይኤምኤፍ ምክር እሺ ብሎ በቀላሉ የሚቀበለዋል ሆነም 
መንግስት የን ምክር ለ3.5 ቢሊዮን ዶላር ብሎ ሊቀበለው ያልፈለገው አንደኛ ከዶላር ብር ተመን ቁጥጥር አንጻር ሙሉ ለሙሉ እጅን ማውጣቱ ያለውን የኢኮኖሚ ቁጥጥር በዜሮ የሚያባዛው በመሆኑ ሲሆን በሌላኛው አቅጣጫ ደግሞ የብሬ መግዛት አቅም ዝቅ ማለት ወይንም ወደቀ አሁን በአግሪት ያለውን የዋጋ ንረት ወይንም ግሽበት በከፍተኛ ደረጃ ያነሯል ከሚል ስጋት በመነሳት ነው እናም ሁለቱም አካላት እንዳይቀባቡ ካድርጓቸው ወሳይ ነጥቦች መካከል አንደኛው የነኛው ነው ተብሏል ያም ሆኖ አይኤምኤፍ የጉብኝ ተመጠናቀቅ አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ በድርጅቱ የምጣና ያብት ባለሙያ አልቫሮ ፒርስ የተመረቡደን ከመጋቢ ታስር እስከ 24 2016 ዓ.ም ተመረት ለሁለት ሳምንታት ያድርገውን ቆይታ ማጠናቀቁን አስተውቋል በመግለጫው ፒርስ በኢትዮጵያ በነበረው ቆይታ አይኤምኤፍ የሀገሪቱን የምጣና ያብት ፕሮግራሞች መደገፍ በሚችልበት ሁኔታ አውንታይ ንግግሮች መደረጋቸውና ሁኔታው በቀጣይ ሳምንት ዋሽንግተን እንደሚቀጥል ተናግረዋል አይኤምኤፍ ጉብኝቱ ማጠናቀቁን ተከትሎ ሮይተርስ ባወጣው ዘገባ አይኤምኤፍ የብድር ስምምነት ላይ ሳይደርስ ኢትዮጵያ ቆይታው ማጠናቀቁ ሀገሪቱ ካለማቀፍ አበዳሪዎች የሚጠበቅባትን እንዳትወጣ ከሊ ሆነባታል ብለዋል የመጣና ያብ ታዋቂው ዶክተር አብዱል መናን መሐመድ ለቢቢሲ በሰጡት አስተያየት ደግሞ ኢትዮጵያ ከአይኤምኤፍ ብድር የማታገኝ ከሆነ ለሀገሪቱ መንግስት ትልቅ ራስ መታት ይሆናል ብለዋል ኢትዮጵያ ለባተን ዳ ለመክፈል የሀገር ውስጥ የገቢ ምንጭ ያስፈልጋታል የውጭ ዳ ለመክፈል ከፍተኛ ውጭ ምንዛሪ ያስፈልጋል የባሀገሪቱ በጀትና የውጭ ምንዛሪ ላይ ትልቅ ጫና ይኖራል ብለዋል አይኤምኤፍ ብድር የሚሰጠው ወይንም የብድር ሽግሽግ የሚያደርገው የሚያስቀምጣቸው ቀድሞ ሆነታዎች ሲሟሉ ነው ያሉት የምጣና ያብ ታዋቂው ለምሳሌ ከዚህ ቀደም ኢትዮጵያ ብድር ስትቀበል ተቀምጦ ከነበሩት ቀድሞ ሆነታዎች መካከል የመንግስት የልማት ድርጅቶችን ሪፎርም ማድረግ የገንዘብ ስራትን ማሻሻል የውጭ ምንዛሪ ተመኑንና የብጀት ጉድለትን ማስተካከል ይገኙበታል ሲሉ አስተውሷል እንደ ዶክተር አብዱል መናን ገለጻ ከሆነ አይኤምኤፍ ለኢትዮጵያ ብድር ለመስጠት የብድር ሽግሽግ ለማድረግ በቀዳሚነት ከመያስቀምጣቸው ጉዳዮች መካከል የውጭ ምንዛሪ ዋጋን ማስተካከል ዋነኛው ነው ተልቁ ፈተና የሆነው የውጭ ምንዛሪ ጉዳይ ማስተካከል ነው በባንኮችና በጥቁር ገበያ መካከለ ያለው ልዩነት በጣም ሰፍቷል መንግስት የላስተካከለ ብሎ ቢነሳል ይመጣ የሚችለው የኢኮኖሚ ቀውስ ያስፈሮ ይመስለኛል የዋጋ ግሽበት ባንዴ ሊመጣ ይችላል ሲሉ ስጋታቸውን ገልጠዋል ድርድሩ አሁንም በድጋሚ ዋሽንግተን ላይ ቀጠሩ የታዘበት ሲሆን ለኢትዮጵያ መንግስት ፈተና የሆነው ከዚህ ቀደም ሀገሪቱ የተበደረችው በ10 ቢሊዮን ዶላሮች የሚቆጠር ፈረንካ የዳ መክፊያው ጊዜ የሚሸጋሽግለት የግድ ከአይም ይፍጋር አዲስ የብድሩ ስምምነት ላይ ሲደርስ ብቻ ነው መቋጫ ካለማግኔቱን በተጨማሪ ዋሽንግተኑም ቀጣይ ድርድር አጥራጣሪ መሆኑ ሌላኛ ጉዳይ ነው የለይቶጵያ መንግስት ሌላኛው ፈተና ነው አሁን ባለው ሁኔታ መንግስት በየአመቱ 2 ቢሊዮን ዶላር ለዳ ክፍያ እንደሚያውል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከዚህ ቀደም እናገራቸው አይዘነጋም አርብም እንደ እሁድ በካሌንደር የሚዘጋቀን ይሁንልን በአንድ የስልምና ሃይማኖት ተወካይ የቀረበ ሐሳብ የህዝብ ባዓላትንና የባዓላትን አከባበር ለሞሰን የተዘጋጀው ረቂቃዋት የህዝብ ውይይት ሰኞ መጋቢት 23 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረት ተካይዶበታል በዚህም የተለያዩ የሃይማኖት ተቋማት ተወካዮች ሙህራንና ሌሎች ሌሎች መስራቤቶችን ጭምር ያሳተፈ ምክክር ተካይዷል በዚህም ሃይማኖታዊ ባል የሚለው አገላለጽ በሙስሊሞች ሆነ አመታይና ሳምንታይ ባላት በመኖራቸው አመታይ የሚባሉት ባዋጆች የተጠቀሱት የኢዳል አደሃ አረፋ ባል የሞሊድና የኢዳል ፍጥር ባል ሲሆኑ ሳምንታዊ ደግሞ ይጁማ መሆኑ መታወቅ አለበት በሚል አስተያየት እንደተሰጠ የሪፖርተር ዘገባ አመላክቷል የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ተክላይ ምክር ቤትም በመወከል የተገኙት ኡስታዝ አህመድን ጀበል በእስልምና ሃይማኖት አንድ ሰው 3 ተከታታይ ጁማ አካል ተገኘ በመናፍቅነት የሚያስፈርጅ ከባድ ጉዳይ በመሆኑ አርብ ጁማ ቀን ስራ ዝግ ሆን ወይ ደግሞ አሁን በስራ ላይ ያለው ከአምስት ሰዓት ተኩል እስከ ሰባት ሰዓት ተኩል ባዋጁ መካተት አለበት በመዋለት ጥያቄ አቀርባዋል ከዚህ በተጨማሪ ባዋጁ ላይ ከተነሱ ጥያቄዎች መካከል ከዚህ በተጨማሪ በአዋጁ ላይ ከተነሱ ጥያቄዎች መካከል ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ አይት ተዋዶ ቤተክርስቲያን መንበረ ባትሪያርክ የሕግ መምሪያ ሐላፊ መምህር አባ ገብረስላሴ ጌትነት ኢየሱስ ክርስቶስ ከጋሊላ ወደ ባህረ ጆርዳኖ ሲዶ መጠመቁን የሚያሳየው የቃል ኪዳኑን ታቦት በመያዝ ጥራስር ቀን የሚከበረው ከተራና ከጥምቀት በኋላ ማግስቱ ጥር 12 ቀን የሚከበረው ቃና ዘገሊላ ክብረ በዓላት ከስራ ዝግ መሆን አለባቸው ሲሉ ጥያቄ አቀርበዋል። የሃይማኖቱ ተከታይ የሆኑ ሰራተኞች የከተራ በዓል ከሰዓት በኋላ ሲከበር ግልጽ መብት ካልተሰጣቸው በስተቀር ስራውን ተተው ቢሄዱና በመስራ ቤት ለሚፈጠሩ አለመግባባት ኃላፊነት የሚወስዳካል በግልጽ መቀመጥ አለበት ሲሉ ነው አያይዘው የጠቆሙት። የቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አባባው አያሌው በበኩላቸው የካቲት 12 የሰማታት ቀን ታስቦ እንዲውል ከማድረግ ይልቅ ከስራ ዝግ ሆኖ መከበር አለበት ሲሉ እርሳቸውም ሐሳብ ሰጥተዋል በሶስት ተቋማት የተነሱትን የስራ ዝግ መደረግ ጥያቄ አስመልክቶ በፍት ሚኒስቴር አዋጁን በማርቀቅ ሂደት የተሳተፉት አቶ ጠገነኝ ትርፌ ጁማዓ ከተራና ሌሎች አዳዲስ ባላት ስራ ተዘግቶ የሚውልበትን ቀን ባበዛን ቁጥር የስራ ቀናትን ማጣበብና ደህነትን ለመ
ለካሳ ሁለት ወር ጠብቁ የኢትዮጵያ ቅርስ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አበባው ያሌው ካዲስ አበባ ኮሪደር ለማት ካር ተያይዞ የሚነሱ ጉዳዮችን አስመልክቶ ዛሬ መግለጫ አሰጥቷል በመዲናዋ በኮሪደር ለማት ስራ ምክንያት የሚፈርሱ ቤቶች በቅርስነት ለመመዝገብ የሚያስችል መስፈርት የሚያሟሉ ባለመሆናቸው የፈረሱ ናቸው ብለዋል ከዚህ ቀደም በመዲናዋ የቅርስ መስፈርቶችን ያላሟሉ ሁሉ የተመዘገቡ መኖራቸውን አስተውሰው በተዘጋጀው መስፈርት መስረት በአዲስ መልክ የቅርስ መስገባ እየተካሄደ ነው ብለዋል በዚህ መሰረት ከዚህ በፊት የተመዘገቡ በቅርስነት የሚቀጥሉ ሲኖሩ በመመሪያው መሰረት መስፈርቱን የማያማሉ ደግሞ አይቀጥሉም ብለዋል ቤቶቹም በቅርስነት ለመመዝገብ ያላቸው ታሪክ አሁን ያለበት ውጫዊና ውስጣዊ ገጽታ እድሚያቸው አርክቴክቸርን ጨምሮ በርካታ መስፈርቶች መቀመጣቸውን ዳይሬክተሩ አስረድቷል በተቀመጡት መመዘኛዎች መሰረት ከ50 በመቶ በላይ ውጤት ያመጣ በቅርስነት እንደሚመዘገብ በአንጻሩ ከ50 በመቶ በታች የሆነ ቅርስ ተብሎ ሊመዘገብ እንደማይችል ተናግረዋል የኢትዮጵያ የቅርስ ባለስልጣን የባለመዮች ቡድን በማዋቀር በኮሪደር ለማቱ የሚፈርሱ ቤቶች ላይ የከተተለና የቁጥጥር ስራ እየሰራ ነው ተብሏል። ይበዚህ እንዳለ በአዲስ አበባ ከተማ በኮሪደር ለማት ተነሽ የሆኑ የመሬት ባለይዞታዎች በ2014 ዓ.ም. ተወጣው የካሳና ምትካ አሰጣጥ መልሶ ማቋቋሚያ መመሪያ መሰረት በትክቦታና ካሳ እንዲሰጣቸው መደረጉን አዲስ አበባ መሬት ለማትና አስተዳደር ቢሮ ሐላፊ አቶ ሲሳይ ጌታቸው ከተናንተ በስቲያ ቢሮ የሚሰጣቸውን አገልግሎቶች ለማሻሻልና ለማዘመን የተሰሩ ስራዎችን አስመልክቶ በሰጡት ጋዜጣ የመግለጫ ላይ ተናግሯል። አቶ ሲሳይ የለማት ተነሽዎችን ጉዳይ ቢሮ በቅርበት እየተከታተለው ነው ያሉ ሲሆን ምትክ ቦታም ሆነ ካሳ ሳይሰጠው የተነሳ ነው አሪ ብለዋል። በከፊልና ከዚያ በላይ ለመንገድ ግንባታው ቤታቸው ሊፈርስ የተደረጉ የቤት ባለነብረቶች ግን ካሳም ሆነ ምትክ መሬት ሳይሰጥ ጉዳያቸውን ከሁለት ወራት በኋላ ተከታተሉ መባላቸው ተሰምቷል። በተለይ መንገድ ዳር የቤት ባለቤት የሆኑ ዜጎች ቤተና አጥር በፍጥነት ፈርሶ ወደ ስራ መገባቱን እንጂ የሚሰጣቸው ማካካሻም ሆነ ካሳ ቀድሞ እንዳልተሰጣቸው ስራው ሲቀጥል ጉዳያቸውን ከሁለት ወራት በኋላ ባሉበት ወረዳ መጥተው እንዲከታተሉ እንደተነገራቸውና ከዛው ጫ አሁን የሚስተናገድ ጥያቄ እንደሌለ እቅጩ እንደተገለጸላቸው የጉዳዩ ባለቤቶች ጥቁ ማድረሰዋል ባለፈው ሳምንት ቅዳሜ ከንቲባዳን ጫበቤ በሰጡት ጋዜጣ የመግለጫ አዲስ አበባ ለመልሶ ግንባታና የኮሪደር ልማት ተነሽዎች ተመጣጣኝ የገንዘብና የመሬት ካሳ አቅርቦት ተዘጋጅቶ የማስተናገድ ስራ እየተከናወነ እንደሚገኝ በዚህም የኮሪደር ልማት ጥናት አማካሪዎች ከሰጡት የካሳ ምክር ሐሳብ በተጨማሪ ኗሪዎችን በማካተት 1.5 ቢሊዮን ብር ለካሳ ተዘጋጅቶ በሕጋዊ ሂደት እንዲስተናገዱ እየተደረገ እንደሆነ ሲገልጹ ነበርም ምትክ መሬት ለሚገባቸው ዜጎች እስከ 1 አመት የሚደርስ የቤት ኪራይና የቃማ አጓጓዣ ገንዘብን ጨምሮ 8.5 ሄክታር መሬት ቀርቦ የማስተናገድ ስራ በመከናው ላይ ነው ተብሏል ሆኖ መንገድ ዳር ያሉ የግል ቤቶች በግማሽና በከፊል በአፋጣኝ የፈረሱባቸው ግን ጥብቁ መባላቸውን ሰምተናል ፕሬዚዳንቱ ወደ አዲስ አበባ ሊመጡ ነው የፖንትላንድ ፕሬዚዳንት ሰይድ ዴኒ ዛሬ ወደ ተባበሩ ታረብ ኤምሬቶች በራዋል ዴኒ አቡ ዳቢ ከደረሱ በኋላ ቀጣይ መዳረሻቸው አዲስ አበባ ተሆናለሽ ተብሏል የሶማሊያ ራስ ገዝ ፖንትላንድ ፕሬዚዳንት ሐሰን መሐመድ ለሚመሩት የሶማሊያ ፌደራል መንግስት ወቅና መንፈጓን ከፌዴሬሽኑ በይፋለቅ ቃመውጣቷን ባለፈው ሳምንት ማሳወቅ አይዘነጋም ፖንትላንድ ሁሉም የሚስማማበት የፌደራል ህገ መንግስት በህزب ወሳኔስ ኪጽድቅ ድረስ ራሴን የቻል ሉዓላዊ ሀገር ሆኛሉ ብላለች ፖንትላንድ ከኢትዮጵያ ጋር መልካም ግንኙነት ያላት ከፊል ራስ ገዝ ግዛት ሆና ይቆየሽ ናት ኢትዮጵያ የግዛት አንድነቴንና ሎአላይነቴን ጣሰች ብላ ለከሰሰቻት ሶማሊያ አሁን የግዛት አንድነትና ሎአላይነት ፈተና ውስጥ ገብቷል ፑንትላንድ የነው ሳናዮን ያሳውቀችው አልሸባብ እንደገና በሶማሊያ ጦር ላይ መልሶ ማጥቃት በጀመርበት ወቅት ነው የሶማሊያ ፌደራላዊ መንግስት ካልሸባብ ጋር ለሚያደርገው ውጊያ የፑንትላንድ ድጋፍ ወሳኝ ነበርም የፑንትላንድ ፕሬዚዳንት ሰይድ ዴኔ በቀጠናው ላይ አዲስ አሰላለፍ ያስከትላል የተባለውን ከባዱ ሳኒ ካሳለፉ በኋላ ወደ አዲስ አበባ የሚያደርጉት ጉዞ ተጠባቂ ሆኗል የሰይድ ዴኔ ይህ ጉዞ የሚመረዋት ራስ ገዝ ፑንትላንድ ለሶማሊያ ፌደራል መንግስት ወቅና በመንፈቅ ከፌደራል መንግስት መውጣቷን ካስታወቀሽ በኋላ የመጀመሪያው ነው ፑንትላንድ የነሱን ያሳለፈችው የሶማሊያ ፓርላማ ወዛጋቢ ነው የተባለ ህገ መንግስት ማሻሻያ ማጽደቁን ተከትሎ ነው ፑንትላንድ የነሱን ያሳውቀችው ያሳወቀችው አልሸባብ እንደገና በሶማሊያ ጦር ላይ መልሶ ማጥቃት በጀመርበት ወቅት ነው የሶማሊያ ፌደራላዊ መንግስት ካልሸባብ ጋር ለሚያደርገው ውጊያ የፑንትላንድ ድጋፍ ወሳኝ ነው የሶማሊያ ፕሬዚዳንት ሐሰን ሼህ ማህመድ ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር የደረሰችበትን የባህር በር ስምምነት ሀገር ያንድነት ለመፍጠር ሙከራ በሚያደርጉበት ወቅት ፑንትላንድ ከፌዴሬሽኑ ወጣው ማለቷ ትልቅ ራስ መታት ነው ሌላው ጉዳይ ከሶማሊላንድ ጋር ተዋክተው በቅርቡ ተገንጥለናል ያሉት የሱል አውራጃና ካባቢው ራሱን የቻለ ፌደራል ግዛት ለማቋቋም እየተንቀሳቀሱ ባሉበት ወቅት ነው የፑንትላንድ ፕሬዚዳንት ሰይድ ዲኔ ወደ አቡ ዳቢ ሲያመሩ የሶማሊያን ፌደራላዊ መንግስት የሚመሩት ፕሬዚዳንት ሐሰን ሼህ መሐመድ ደግሞ ወደ ሱዑዳ አረቢያ ያቀናሉ ተብሏ
ዳኔ የሚጎበኙት አትሄትባ ብሩታረብ ኤምሬቶች የፑንትላንድን ባህር ኃይል በማሰልጠን የምትታወቁ ብትሆንም ያሁኑ ውይይት የሚያተኩረው ሐፉን የተሰኘችው ደሴት ስለማከራይት ይሆናል የሶማሊያ ብዙሃን መገናኛዎች የፑንትላንዱ ሰይድ ዳኔ የአቡዳቢ ጉዞአቸው ዓላማ የእንደሆነ ቢጽፉም አዲስ አበባ ስለሚያቀኑበት ጉዳ ያሉት ነገር ይላቸው ይበዚህ እንዳለ እዚ በሀገር ቤት በተሰማ አዲስ ሆሬ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሚኒስተር ዴት አምባሳደር ምስጋና አረጋ በፑንትላንድ ፋይናንስ ሚኒስተር መሐመድ ፋራ መሐመድ የተመራ የሀገሪቱን ከፍተኛ የሚኒስትሮች ሉክ በዛሬውለት ተቀበለው ማነጋገራቸው ተሰምቷል የፑንትላንድ ሉክ ሀገራቸው ከኢትዮጵያ ጋር የቆየ የወንድማማችነት ግንኙነት እንዳለ አስተውሰው ኢትዮጵያ በጸጥታና በትምርት ዘርፍ ድጋፍ ያደረገችልን ነው ሲሉ ምስጋናቸውን አቀረበዋል በፑንትላንድ አዲስ የተመረጠው መንግስት ከኢትዮጵያ ጋር ያለውን ግንኙነት የማሳደግ ፍላጎት እንዳለው ሉኩ ገልጿል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር እንዳስተዋወቀው በንግድ መሰረት ልማት በኢኮኖሚ ተበብር ዙሪያ ትኩረት ማድረግ እንፈልጋለን ሲሉ የፑንትላንድ ሰዎች ተናግረዋል አምባሳደር መስካኖ አረጋ የፑንትላንድ መንግስት በቅርቡ ያካሄደውን ሰላማዊ ምርጫ አድንቀው እንኳን ደስ ያላችሁ ማለታቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስተዋወቀዋል ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ ንርሰ ጉዳዮች እዚ ላይ ቋጭን ላይክ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ ይያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን